Bonsoir à toutes et à tous. Heureuse de vous retrouver sur ce plateau de à la loupe pour ce premier numéro. À la loupe, l'émission qui vous propose un décryptage de l'actualité, mais également une réflexion, une analyse sur les questions sensibles qui interpellent toute la société. Alors aujourd'hui, pour ce premier numéro de à la loupe, euh, le thème sera sur euh, le débat sur le rôle d'éveil et l'éducation de la télévision entre euh, programmes licencieux et dégradation des mœurs. Euh, vous le saviez mieux que moi, actuellement, pas mal de programmes télévisés suscitent beaucoup de polémiques autour de leur légitimité. Si d'aucuns pensent que ces programmes devraient être censurés, arrêtés, d'autres par contre jugent que ces programmes sont acceptables. Alors, face à une pareille situation, il serait important, judicieux, de revenir sur le rôle, sur la vocation première de la télévision. Et pour en débattre, j'ai avec moi aujourd'hui sur ce plateau un expert en audiovisuel, M. Mamadou Bal, qui est administrateur général de l'Institut panafricain des métiers de l'informatique et de la communication audiovisuelle au Sénégal. Il est également membre du comité exécutif du Comité national des pilotages de la transition de l'analogique vers le numérique et l'expert audiovisuel consultant recherchiste auprès de l'Union africaine de radiodiffusion. Monsieur Bal, bonsoir. Bonsoir. J'ai également Monsieur Hassan Boub qui est expert en communication, expert formateur en communication et en management. Il est écrivain, chercheur, directeur général de Show Me, DG de Almuria TV et aujourd'hui président de l'Union des télévisions éducatives francophones, plus connu sous le nom de l'UTF. Monsieur Boub, bonsoir. Bonsoir. Et euh, là, à ma gauche, j'ai M. Tandien, un docteur sociologue qu'on ne présente plus. Vous êtes également enseignant, chercheur, spécialiste des organisations, président de la Convention des sociologues. M. Tandien, bonsoir. Alors, euh, comme je venais de le dire tout à l'heure, aujourd'hui, le thème portera sur euh, le débat du rôle euh, de la télévision. Alors, euh, aujourd'hui, avant d'entamer euh, le sujet, à savoir les polémiques qui tournent autour des programmes télévisés, je vais d'abord m'adresser à mes invités et leur euh, demander d'abord de rappeler c'est quoi d'abord le rôle, la fonction de la télévision. Euh, Monsieur Ball, étant donné que vous êtes expert en audiovisuel. Le rôle de la télévision, le rôle de la télévision, j'aurais précisé en Afrique dans nos pays qui sont des pays en développement et qui ont la chance d'avoir un instrument formidable, un instrument extraordinaire, un vecteur, j'allais dire, que l'on peut retrouver un peu partout dans nos familles. Dans nos familles, qu'elles soient riches ou pauvres, il y a toujours un téléviseur. Ce vecteur peut servir à autre chose que le divertissement uniquement. Je, je précisais tout à l'heure les pays d'Afrique, parce que simplement ailleurs, dans le Nord, les pays développés, ont la possibilité, ont le droit d'utiliser cet instrument comme un instrument de divertissement. Mais sous nos latitudes, qu'est-ce qui prime L'éducation Qu'est-ce qui prime La formation On ne dit pas que de transformer les télévisions, les chaînes de télévision en école, mais même en divertissant, on peut apprendre quelque chose à la cible. Nos chaînes de télévision devraient être avant tout des instruments éducatifs d'abord. Si j'ai bien compris, dès le début déjà, vous faites la différence entre le rôle de la télévision ici en Afrique et en Europe. Absolument. Nous allons y revenir et vous me direz le pourquoi vous faites la différence. Alors, euh, Monsieur Mbouf, comment vous voyez la chose Comment je vois la chose Moi, je voudrais bien qu'on pose deux questions majeures. La première, c'est la différence entre la télévision dans sa valeur d'essence et ce qui fait la télévision. La télévision, ce qu'on appelait le, le téléviseur, donc il, il n'a pas ce téléviseur d'impact majeur sur l'être humain. Mais ce qui fait cet impact, c'est ce qu'on met dans ce téléviseur, c'est-à-dire le contenu. Donc la problématique du programme, du contenu, pour que le téléviseur puisse avoir un impact réactif sur l'être humain, je pense que c'est à ce niveau-là qu'on devrait aussi reprendre la chose et la poser sur la table pour essayer d'approfondir mais où se trouve le mal si jamais mal il y a. Ben vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Hein? Oui, mais je n'ai pas répondu parce que pour moi, ce serait précoce de répondre comme ça à une question. Je voudrais qu'on repose la question de ce qui fait la télévision. Parce que le téléviseur ou la télévision en tant que tel est, un, est passif. Mais elle ne devient active lorsque son contenu déteint sur l'être humain. Et dans son comportement de tous les jours et dans son action quotidienne. Donc, effectivement, je voudrais 
il a répondu à une question. Moi, je repose une question. C'est ce qui fait la télé. Alors là, là, vous m'amenez une analyse plus ou moins philosophique. Mais nous allons y revenir. Et monsieur le sociologue Voilà, vous avez parlé du rôle de la télévision. Euh, euh, quand on met à part le rôle de, comment dire, technique, euh, la télévision participe euh, d'un projet social. Parce que quand on a créé un État, euh, l'État doit communiquer. Les différents membres de l'État doivent communiquer, doivent coordonner leur action, doivent euh, euh, se mettre sur le même niveau d'entendement, n'est-ce pas, pour aller vers le même objectif. Et pour cela, il faut trouver des, in des instruments de coordination qui rétrécissent les distances qui existent entre, n'est-ce pas, les différentes parties du pays, le nord, le sud, le centre, l'est, l'ouest. Alors, pour cela, il faut trouver des instruments, n'est-ce pas, qui sont efficaces, n'est-ce pas, donc pour permettre la communication et la coordination des actions. Et c'est là, il y avait la radio, n'est-ce pas, il y avait le télégraphe, il y avait le télégramme, il y avait la lettre, mais aujourd'hui, il faut faire des bons pour aller vers la télévision. Et la télévision, donc, joue son rôle social, n'est-ce pas, que il per elle permet donc de mettre les différents organes de l'État en cohésion, mais participe également de la socialisation. Parce que un État, toute société, développe un certain nombre de cultures. Cette culture doit être véhiculée, ça doit être transmis, n'est-ce pas, aux jeunes générations. Et dans ce rôle, n'est-ce pas, donc de socialisation, la télé joue un, n'est-ce pas, un important rôle. Donc moi je me dis que, au premier, au prime abord, le rôle de la télévision doit être un rôle éducatif. D'accord. Alors, parmi euh, vos réponses, euh, ce qui revient assez souvent, c'est euh, un rôle d'éducation. Là, c'est plutôt un rôle d'éducation également, puisque là, quand vous dites que les pays africains, euh, ils n'ont pas le temps normalement au divertissement, mais plutôt à l'éducation. Et là, pour M. Hassenboup, j'ai bien retenu par rapport à votre réponse, que vous me dites que c'est plutôt l'impact que la télévision devrait avoir sur les téléspectateurs. Le contenu. Le contenu, ben, d'accord. Alors, ça, ce sont, comme je dis, les propos des experts. Mais nous avons demandé aussi à la population ce qu'ils en pensent, euh, ce que leur apporte la télévision, donc est-elle bénéfique ou pas, c'est à eux de nous le dire. Alors l'avis des téléspectateurs, c'est tout de suite dans votre rubrique euh, Voix du Peuple. Mais auparavant, il n'y avait, euh, avait pas beaucoup de télé, c'était bien programmé, c'était bien ficelé, de telle heure à telle heure, vous avez journal, vous avez pour les enfants, vous avez des thèmes, des émissions vraiment concrets qui parlaient de d'actualité sociale, etc. Donc, outre les autres euh, programmes qui sont à la télé, donc s'il n'y a pas la politique, il y a la lutte. On nous montre des cultures qui viennent d'ailleurs. On nous met souvent des, les, les téléfilms à 19h, des télébonobelas qui viennent d'Amérique du Sud, etc., qui pervertissent notre population. Par exemple, les télénovelas nous fatiguent de trop. Et aussi les euh, téléfilms indiens. Des scènes peu recommandables, obscènes, euh, comme un pays euh, au Sénégal où on se dit qu'on est à 95% de musulmans, c'est inadmissible. Il y a trop de télé. Et bon, bon, moi, je dirais que les 75% des télé maintenant, ils ne donnent pas de, de vrais programmes. Le problème, c'est qu'actuellement, il y a la dégradation de nos mœurs. Les, les enfants, les jeunes filles, ce qu'ils font, comment dirais-je, pour eux, c'est normal. Tu vois une fille comment dire, qui a 12 ans, 13 ans, pour lui, pour elle, autant pour moi, c'est normal d'avoir un copain. Euh, sur le côté politique aussi, c'est important, parce qu'en tant que Sénégalais, on, est, on doit être intéressé. Des émissions de débat politique, oui, mais des émissions qui ne sont pas axées sur le vrai sens de la politique. La politique, en tant qu'art de gérer la cité, suppose un débat réfléchi, un débat intellectuel. On utilise des jeunes enfants qui n'ont même pas 10 ans en train de danser devant la télévision, de chanter. Bon, ça, je ne crois pas que ça soit une très bonne éducation. Si ça dépendait de moi, on allait enlever les divertissements, on va mettre des documentaires. Ça va cultiver au moins les enfants et c'est plus bon aussi. Et je propose qu'on mette les documentaires et les dessins animés éducatifs les documentaires, ils exp ça explique la vie et beaucoup de choses. Je crois que la plupart des programmes télé, on peut les utiliser, n'est-ce pas, pour pouvoir euh, augmenter les connaissances des enfants. Parce que quand même, bon, c'est une génération de l'audiovisuel, hein, vous savez. Généralement, quand ils voient certaines choses à, à la télé, ils comprennent mieux. Quelquefois, ils vous interrompent pour dire, « Monsieur, ce que vous venez de dire, on l'a déjà vu à la télévision. » Et ils vous expliquent même, ils prennent même votre place pour expliquer certaines choses. 
Donc je, je pense que très sincèrement, bon, surtout chez nous en géographie, la télé nous aide beaucoup. Alors, euh, vos impressions sur ces avis Partagez-vous l'avis de ces téléspectateurs, Monsieur Tandion Oui, en fait, vous savez, les téléspectateurs, c'est eux les premiers consommateurs donc, euh, de ce que la télévision offre. Donc, ça a été apprécié diversement selon euh, leur centre d'intérêt. Il y a des gens qui trouvent leur compte dans ces programmes. Par contre, il y a d'autres gens qui critiquent pas tout... Euh, euh, l'intégralité des programmes, mais quelques programmes quand même qui sont trop en vitesse par rapport à, à la culture de notre pays. Alors, donc, c'est pour cela qu'ils euh, euh, font part de, du froissement de leur morale. Il y a des programmes quand même qui sont diffusés euh, sur ces chaînes et qui ne correspondent pas un peu à l'éthique religieuse, à l'éthique morale traditionnelle que nous connaissons. Alors, donc, euh, mais euh, il faudrait peut-être remettre le, la parole aux experts au moins pour dire que euh, dans la vie, tout n'est pas que labeur. Il y, a, il y a la distraction, il y a le divertissement. Mais euh, que, que ce soit la dis, distraction, le divertissement, ils doivent concourir à un objectif culturel. Voilà. Donc, cet objectif culturel, c'est que c'est d'enseigner de, euh, aux jeunes générations, n'est-ce pas, donc des facultés qui, qui, leur, qui leur permettront, n'est-ce pas, donc d'être de bons citoyens, d'être des citoyens responsables, mais en sa, sa, sachant allier, comme on a dit, l'utile à l'agréable. Maintenant, que cet, cet agréable, euh, ce côté agréable des choses, ce côté ludique des choses, ne doit pas être en déphasage, quand même, comme je l'ai dit tantôt, avec l'objectif culturel. L'objectif culturel, c'est de former des bons citoyens, des citoyens, quand même, qui ont le sens de la responsable, qui savent que euh, nous sommes dans euh, tel pays, comme le doyen vient le dire, nous sommes en Afrique, hein, donc des pays qui doivent travailler durement pour s'en sortir, des, des pays qui doivent euh, réduire quand même, quand même euh, les, les parts de distraction et autres pour renforcer quand même hein, donc, le travail, parce que euh, la distance qui nous sépare vraiment, de, de, du développement est très large. D'accord. Alors, si je vois bien, dans vos propos, c'est plus en fait, vous, vous pensez que ce sont les téléspectateurs qui devraient faire leur choix. Et la télévision, dans tout ça, quelle est, quelle, quelle est sa responsabilité Nous allons y revenir, le temps de donner la parole à M. Ball, qui nous dise un peu son avis par rapport à ces, à ces propos tenus par les téléspectateurs. Je pense que ce que nous venons d'entendre est assez édifiant. Parce que les téléspectateurs qui sont les premiers concernés ne se retrouvent plus dans les programmes que les chaînes de télévision leur proposent actuellement. Et la raison, à mon avis, en est bien simple. Il ne faut pas chercher très loin. La télévision, son influence est réelle et elle est insidieuse. Ce ne pas des choses qui se remarquent ou qui s'acceptent facilement. Prenez les téléfilms brésiliens ou hindous. N'importe... Les telenovelas. Mais n'importe laquelle des, 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 des femmes qui ont l'habitude de regarder ce genre de programme, vous lui direz, vous allez vous faire influencer par ces programmes. Elle vous dira, moi, jamais, ce programme ne m'influencera jamais. Ça, non, 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 pas du tout. Mais cette femme-là va répondre à son fils, à son mari ou à sa mère avec une phrase traduite ou transformée, ou adoptée des situations sans pour autant s'en convaincre des situations vues dans ces téléfilms, dans ces telenovelas. L'influence est est réel Et cette influence-là est grandissante, d'autant que une société, elle évolue. Une société n'est jamais figée. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas ce que nos, nos ancêtres ont vécu, ni leurs parents, etc., ni ce que vivront demain nos enfants. Qu'est-ce qui se passe Il faudra bien qu'en un certain moment, on se dise, et pourtant, il y a 30 ans, il y a 50 ans, on faisait ça, mais personne ne le fait plus. Mais si vous voyez des chaînes de télévision aller chercher derrière des choses que nous avions socialement dépassées, les remettre au goût du jour, ça signifie simplement qu'on est en train de faire reculer le peuple. Des choses dépassées reviennent à la mode. J'en veux pour preuve toutes ces émissions qui nous parlent de Guissané, de Netligent, etc. J'en veux pour preuve toutes ces émissions qui nous mordent le sabbat tous les jours. Or le sabbat, on n'en voyait plus qu'exceptionnellement. Et de notre temps, moi qui, qui, qui ai un âge assez relativement élevé, de notre temps, les hommes n'allaient même pas regarder des séances de sabbat. On oubliait, c'était des femmes entre elles. Les seuls hommes étaient ceux qui tapaient sur les tam-tam. 
Maintenant, on a remis ça au goût du jour, mais ce sont les hommes qui sont les plus nombreux et ce sont les hommes qui dansent. Ça signifie simplement qu'on est en train de ramener les gens derrière, mais de façon pire encore, les hommes sont en train de singer les femmes parce que simplement, les hommes de notre, de, de notre temps n'ont jamais dansé le sabbat. C'est les femmes qui dansaient peut-être le sabbat et les hommes n'osaient même pas regarder, ils le faisaient en trichant. Pour dire simplement qu'une société évolue, pour dire que l'éducation, comme j'ai entendu tout à l'heure M. Tandian le dire, est une réalité. La télévision doit nous servir à autre chose que de chanter, de danser ou d'imiter les autres qui ne seront jamais comme nous et qui ne nous imiteront jamais. Alors euh, là, parce que c'est un peu la même idée que vous avez développée, c'est-à-dire que que les téléspectateurs le sachent ou pas, il y aura toujours une influence sur eux. Absolument. Voilà, d'accord. Alors là, si j'ai bien compris, je ne veux pas vous faire dire ce qu'on n'avait pas dit, mais j'ai l'impression que vous dites qu'en fait, que la télévision essaie d'instrumentaliser les téléspectateurs. Si c'est bien ça, vous allez y revenir. Je suis le sociologue et vous allez m'en dire plus. Alors, monsieur Hassenbouf. Oui, alors, je reviens à la question. Du contenu. du contenu, parce que simplement, cela nous a permis, après avoir écouté les jeunes, les enfants, les adultes et les experts, on se rend compte que le problème majeur est ce que l'on met à la télévision. Alors, en 1926, lorsqu'on a fait la première démonstration publique télévisuelle, la question du contenu ne se posait pas. C'était une invention technique et technologique où la personne a voulu, devant les autorités, montrer qu'il y avait possibilité de passer d'un niveau à un autre, technique. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les gens se sont dit, mais maintenant, au-delà de montrer la silhouette de l'homme pour dire que c'est possible maintenant d'aller à un autre niveau technique, qu'est-ce qu'il faut faire de cet outil C'est là où se pose le véritable, le véritable problème. Et, et, et ce qui s'est passé à l'époque, c'est que les gens se sont dit, mais autant utiliser cet appareil pour rapprocher les gens, pour transmettre des informations valables. Et en ce temps-là, lorsqu'ils ont exploité à fond la télévision, ils sont tombés sur ce qu'on appelle les infos. Parce que les gens avaient besoin de ça. Et là se pose la question du besoin. Les enfants, vous les avez écoutés, ils ont dit, si ça ne tenait qu'à moi, on ferait ceci. Mais ça veut dire qu'il a exprimé son besoin. Et de façon mercatique, le besoin est un « ce sans quoi », un incontournable. Le « ce sans quoi », l'autre ne pourrait pas exister. C'est-à-dire que pour l'enfant, s'il ne s'y trouve pas, s'il ne se retrouve pas à travers ce qu'on lui donne, eh bien la télé n'a pas de sens pour lui. Donc pour qui la télé a-t-elle du sens Pour qui Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, à mon avis, c'est une taylorisation mentale et intellectuelle. C'est quoi Mais ça veut dire que nous sommes, nous sommes persécutés par un contenu sans pour autant qu'on ait eu le temps de réfléchir. C'est comme la société de la grande consommation, la consommation de masse, où on n'a pas le temps de réfléchir de ce que l'on prend par rapport à ce qui existe et ce qu'il ce qu y a de mieux. Donc la question, c'est de se dire, ok, stop. Le contenu, est-ce que c'est un contenu qui se dessine et qu'on nous propose de façon à ce qu'on l'apprenne ou à ce qu'on le digère sans réfléchir Ou est-ce que avons-nous la latitude en tant qu'être humain de prendre le temps de réfléchir pour dire « voilà ce que je veux, voilà ce que je ne veux pas et donc je n'accepte pas ». Et donc là se pose, je reviens, là se pose la véritable question de l'essence même d'une télévision. Comment naît une télévision Pas la création. Mais comment naît une télévision Si la télévision naît d'un besoin spécifique, c'est un projet. Et à partir de ce moment, il doit être managé. Si la, la télévision naît d'une envie artistique ou, j'allais dire, euh, styliste, ce n'est pas un projet. Et c'est voué à l'échec. Donc, comment naissent les télévisions en Afrique C'est la, la question que je voudrais... Euh, c'est pour, pour parler du contenu. Comment naissent les télévisions au Sénégal Mais là où j'allais en venir, c'est ce qu'il vient de mentionner, parce que quand il dit que euh, normalement, euh, le téléspectateur, d'après ce que nous avons vu sur l'écran, il ne se retrouve pas dans ces dans ses programmes. Mais ce qui est dommage de constater, il faut le dire, ils sont quand même toujours devant l'écran. Alors qu'est-ce qui justifie cela, monsieur le sociologue Ils ne se retrouvent pas dans le programme et pourtant ce sont eux les premiers à, à vouloir ils, les suivre. Euh, ils, ils se transforment au fur et à mesure euh, comme des marionnettes, comme des mannequins. Vous savez, le mannequin n'est pas capable de mouvement. 
c'est vous qui lui faites faire le mouvement que vous voulez. Donc, vous le téléformez, vous le téléguidez. Mais euh, le processus euh, de captation des intérêts euh, vient du fait que euh, la télévision a fait, n'est-ce pas, un déclic ou un bond. Parce qu'auparavant, comme l'a dit M. Mbouk, il avait des objectifs technologiques. Mais vous savez, j'ai lu un livre de Jacques Attali sur « Les Juifs, le monde et l'argent ». Alors, quand j'ai parcouru ce livre, j'ai euh, perçu euh, comment le, 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 le goût du gain, le goût effréné du gain, a mené l'humanité euh, vers la concurrence. Et quand vous dites « concurrence », maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui produisent la même chose, mais chacun voudrait maintenant occuper la plus grande part de marché. Maintenant, quel partenaire il va chercher C'est la télévision. Donc la télévision devient un partenaire euh, capital des annonceurs, des producteurs, des capitalistes. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font euh, Ils vont essayer de capter euh, ou de tromper la vigilance des consommateurs en leur produisant ou en leur faisant consommer des euh, programmes qu'ils veulent, par exemple les documentaires, n'est-ce pas, euh, donc des films, euh, des théâtres, n'est-ce pas, et finalement, ils les tirent au petit à petit vers l'objectif réel maintenant, l'objectif inavoué de la télévision, c'est-à-dire faire de, des sociétés de consommation de masse. Alors finalement, on ne peut plus euh, euh, se priver où on ne peut plus garder son intégrité morale, on ne peut plus être soi-même, vous êtes ce que la télévision fait de vous. Donc vous êtes scotché devant la télévision. Et ça, ça a été euh, un processus savamment orchestré, n'est-ce pas, pour faire euh, des gens, des consommateurs de produits qu'ils ne désirent pas. Et j'ai même entendu un jour euh, le grand érudit Cheikh Ametijansi qui disait qu'il y avait un saint qui a demandé à son disciple de l'accompagner au marché. Ils sont allés faire le tour du marché une, deux, trois fois. Et le disciple pensait que bon, le marabout n'avait pas, euh, ne pouvait pas commercer. Et il lui a, maintenant, il, il s'en est ouvert à lui. Il dit, mais euh, euh, chef, si tu ne peux pas commercer, laisse-moi le faire à ta place. Il dit, non, c'est parce que tous ces produits-là ne m'intéressent pas. Je n'ai pas vu un produit que j'aime acheter. Alors, vous voyez donc cette, cette capacité que cet homme, euh, ce, 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 ce symptôme a, n'est-ce pas, donc de, de contrôler son envie, ses besoins, n'est-ce pas, n'est pas donnée à tout le monde. Aujourd'hui, nous consommons des choses que nous n'avons pas commandées. Alors donc nous sommes une marionnette, nous sommes des mannequins, n'est-ce pas, donc des produits télévisuels. C'est pour cela euh, que nous subissons toujours euh, les influences. Maintenant, nous évoluons, nos langages évoluent. Nos comportements évoluent, nos euh, habitudes alimentaires évoluent en fonction de ce que la télévision nous donne. Maintenant, même les bouillons, n'est-ce pas, les, 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 les riz, euh, les, les gâteaux, tout, tout, tout doit passer par la télévision. Et cette euh, euh, influence du visuel, n'est-ce pas, déteint sur notre euh, psycho, n'est-ce pas, et nous pousse à faire des comportements qu'eux, ils souhaitent. D'accord. Alors, euh, bah. Ça peut être discuté, ben ça dépendra. Ça peut... Mais moi, je voudrais bien rebondir sur, sur, sur ça, parce qu'en fait, il, il pose une question qui est, qui est, qui est très pertinente. C'est-à-dire, comment est-ce que celui qui devient prescripteur à la télévision impose sa loi au consommateur C'est comment j'appelle le dictat du sponsor. Comment est-ce qu'un sponsor, parce qu'il injecte son argent impose sa loi à un contenu qui déteint sur l'être humain. Et, et c'est là où doit se poser la question véritable de la régulation. Pour moi, il faudrait que l'on fasse en sorte que le contenu destiné à une population, parce qu'en réalité, mais celui qui fait la télévision, ce n'est pas le producteur, c'est le téléspectateur. Alors, si on respecte le téléspectateur, il doit être en mesure d'occuper une posture de juge une posture d'observation, mais aussi une posture euh, de, de client euh, consomme-acteur, qui n'est pas non seulement consommateur, mais qui est aussi acteur dans la chaîne, dans le processus de création même du contenu qui lui est destiné. Alors si le dictat du sponsor est, 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 est devenu quelque chose de courant, parce que simplement c'est lui qui, est, qui injecte ses sous, eh bien c'est lui qui dit au producteur, ou au médium, voilà comment je voudrais que la chose soit faite. Et si le médium accepte, 
Et ça veut dire que c'est catastrophique. Qui doit réguler Qui doit organiser La question de la régulation, c'est une question sur laquelle nous, euh, nous, nous, nous allons y revenir pour en débattre problème. davantage, pour que chacun prenne ses responsabilités. Mais quand eux, dans leurs propos, quand même, euh, ils, je ne dirais pas qu'ils accusent, mais en fait, ils, 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 ils disent qu'en fait, que la télévision a mis en avant ses besoins commerciaux au détriment de sa première vocation qui était d'éduquer, sensibiliser, comme vous l'aviez dit dans vos propos. Est-ce que c'est est réellement le, le cas Ou bien euh, font-ils les deux en même temps avec l'autre qui, qui prend le dessus Expliquer davantage ce, comment ça se passe. Je reviens toujours à ces décalages qu'il faut bien comprendre. Il faut savoir que ce que j'appelle un vecteur, le, un vecteur extrêmement puissant qui est disponible dans nos pays, ce vecteur-là est suivi et regardé par qui Ceux qui ont du temps libre, c'est-à-dire ceux qui ne travaillent pas. Dans le Nord, il est évident que la majorité des gens travaillent. Il y a des sondages réguliers qui disent qu'il y a 5%, 6% de chômeurs, etc., hommes comme femmes. Mais sous nos latitudes, le pourcentage devrait plutôt se trouver qui travaille. 5%, 6% travaillent le matin, le soir, etc., quittent le domicile pour aller au travail. Que font les autres Surtout les femmes. Devant la télé, elles passent la journée. Devant la télé, elles passent la soirée. Chez moi, comme chez les autres, comme chez tout le monde, vous quittez chez vous, la télé est allumée, les enfants, les femmes, les enfants quand ils ne vont pas à l'école, sont devant la télé, pendant que les hommes vont chercher de quoi nourrir leur famille. Qu'est-ce qui se passe Il se passe simplement que ce temps libre que les femmes ont, et ce temps libre est énorme, fait que quand on leur inculque des choses dont elles ne sont pas conscientes, elles l'aspirent, elles l'intègrent sans pour autant s'en rendre compte. Mais pour quelles raisons parce que simplement, les contenus ne sont pas... Mais ces téléspectateurs, monsieur, est-ce qu'ils ne sont Pardon? pas assez avertis quand même vous pensez, Ces téléspectateurs, vous pensez qu'ils ne sont pas assez Les téléspectateurs ne sont pas assez avertis parce que simplement, ailleurs où il y a la télévision, fût-ce dans les pays les plus développés, fût-ce dans le pays le plus puissant qu'est les États-Unis, que sont les États-Unis, ce sont des pays où il y a une certaine régulation. Ce sont des pays où n'importe qui ne peut pas se réveiller un matin et dire « je veux une télé, qu'on me donne une télé ». Qu'est-ce que vous allez y passer Je ne sais pas encore, je vais réfléchir après. Je peux vous assurer, madame, que j'ai vu des gens avoir une licence pour diffuser, avoir l'autorisation de diffuser, acheter le matériel, mettre la télé en place et m'appeler pour dire « mais maintenant, qu'est-ce que je diffuse ?» Ça signifie que cette personne ne savait pas ce qu'elle allait diffuser. Et c'est là où c'est grave, c'est excessivement grave, parce qu'elle est en France. Pour avoir une chaîne de télévision, il faut passer par accepter un cahier de charge que vous n'allez pas avoir simplement parce que vous l'avez demandé. C'est l'autorité qui est chargée de la régulation qui va se dire « on a besoin d'une autre chaîne de télévision qui aura tel ou tel contenu ». On fait un appel d'offres, on fait un cahier de charge et il y a une compétition, comme avec les opérateurs de téléphonie. Si vous gagnez, vous avez la télé mais vous respectez le cahier de charge qui vous impose le type de programme à diffuser. Et c'est comme ça que ça se passe partout. Imaginez que dans votre pays, aujourd'hui, il y a 17 chaînes de télévision qui ne sont que des télévisions autorisées en dehors des chaînes qui sont sur IP. Vous savez combien de chaînes de télévision il y a dans la puissante France qui fait quand même plus de 60 millions d'habitants, 70 millions maintenant Il n'y a que 10 chaînes de télévision. Les autres chaînes sont, les autres chaînes sont des chaînes thématiques qui appartiennent aux chaînes de télévision. De l'information du sport, des documentaires, etc. Chaque chaîne a quelques cinq ou six chaînes satellites qui lui appartiennent, qui puisent dans son serveur pour faire des choses thématiques. Aujourd'hui, une chaîne comme la RTS aurait pu avoir RTS Musique, avoir une autre chaîne qui, qui parle de divertissement, une autre chaîne qui fait sport, sans pour autant tourner, il y en a suffisamment dans les archives. C'est comme ça que ça se passe. Vous avez une chaîne Planète, une chaîne, etc., qui dépend de chaînes de télévision, mais il y a une dizaine de chaînes de télévision en France, pas plus. Mais l'ensemble fait une soixantaine avec les chaînes thématiques. C'est dire simplement que même dans ce pays développé, même aux États-Unis, vous ne trouvez pas dix chaînes de télévision. Vous en avez 17 pour combien de consommateurs C'est qu'on fait de la chaîne de télévision un instrument commercial. C'est un instrument, c'est une machine à gagner de l'argent au lieu d'être une machine à éduquer. C'est simplement parce que celui qui a autorisé les chaînes de télévision ne l'a pas fait comme cela doit normalement se faire. Au départ, la volonté était là, de faire un cahier de charge et lancer un appel d'offres. Je suis, je suis en train de dire que c'est à cause de cette raison qu'on n'est pas passé par la voie normale. Si on était passé par la voie normale, 
on aurait eu peut-être aujourd'hui quatre ou cinq chaînes de télévision parce qu'on s'aurait dit, est-ce qu'il nous faut une deuxième chaîne Est-ce qu'il y a de l'espace Oui, appel d'offres, quelqu'un gagne. Est-ce qu'il y a une place pour une troisième chaîne Est-ce qu'il faut une chaîne régionale à Saint-Louis ou à Xiguinchor On fait un appel d'offres. Ce ne serait pas monsieur qui viendrait dire, je dépose un dossier pour qu'on me donne une chaîne de télévision. Il attendrait qu'il y ait un appel d'offres et il va compétir avec d'autres Sénégalais, d'autres nationaux qui veulent, qui ont les moyens de le faire et qui peuvent répondre au cahier de charge et qui dirait à ce moment-là, moi, je, fais, je, je, je participe au concours. S'il gagne. Il y a un cahier de charge qui leur impose le type de programme à mettre en place. Si ce type de programme n'est pas mis en place, l'organisme chargé de la régulation va dire « Toi, dans ta chaîne, tu n'as pas le droit de faire ça. » Parce que le cahier de charge, quand tu l'as gagné, on a dit qu'il faut faire ça, ça, ça. Respecte ton cahier de charge. Mais quand il n'y a pas de cahier de charge, quand il n'y a pas de, 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 de réglementation, chacun fait ce qui lui plaît. Aujourd'hui, amener n'importe quelle chaîne de télévision sénégalaise devant la justice, la justice n'y peut rien du tout. Il n'y a aucun article qui peut condamner qui que ce soit. Parce qu'on a mis la charrue avant les bœufs. On n'a pas réglementé, on a rendu pluriel le paysage. Il y a plusieurs chaînes de radio, plusieurs chaînes de télévision, aucun, aucun encadrement juridique et résultat, tout le monde fait ce qu'il veut sans qu'on puisse l'attaquer. Demain, tout cela sera fini parce que dans l'émission du content, il entre aussi de normer tout cela. Voilà, là aussi, c'est un point sur lequel il faudra qu'on en parle davantage, parce que j'ai remarqué quand on parle du passage au numérique, on dit que les contenus ont, euh, sont, sont quand même pris en considération par rapport au contenu. Donc, euh, par rapport au programme contenu, je veux dire. Par contre, là, dans, ces, euh, dans, dans, dans les propos avancés par euh, Monsieur Ball, j'ai quand l'impression qu'il rejoint un peu ces propos de Patrick Lelay, qui dit en fait que euh, la télé, c'est un espace commercial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la télé essaie de divertir les téléspectateurs afin que l'annonceur ait, euh, ait son gain. En gros, donc, ce que la télévision vend à, 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 à l'annonceur, c'est un espace de cerveau d'être humain. C'est ce qu'il vient d'expliquer. Est-ce que vous partagez cette idée, M. Mouk Écoutez, de façon catégorique, non. Pourquoi De façon spécifique, oui. De façon catégorique, non, parce que ce n'est pas l'objectif de la télévision. Mais dès l'instant que la télé passe de, du stade d'idée vers un niveau de projet, il a besoin, ce projet-là, d'être rentabilisé. Et c'est là qu'intègre l'approche commerciale. Et l'approche commerciale, c'est un, un événement dans un ensemble d'événements. Donc, ce qui est dommage, par contre, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'événement commercial... Mais c'est imposé pour piloter le projet global. C'est là le problème. La télévision n'a pas été créée pour du business. Aujourd'hui, c'est d'abord le business, ensuite l'objectif de la télévision. Et c'est ça le problème. Donc je ne suis pas du tout d'accord sur le fait qu'il faille comprendre que cette relation synalagmatique entre le sponsor et le producteur doivent déteindre sur l'objectif ou le besoin même du consommateur, qui est le téléspectateur. Est pas, c est, c est, c est, ça ne doit pas être aussi radical que ça. Il faut qu'on sache faire la différence et la part des choses entre les prérogatives, les possibilités, les donneurs d'ordre, les faiseurs de loi. Le sponsor n'est pas faiseur de loi dans la logique des faits. Le faiseur de loi, si jamais il y a, c'est le téléspectateur qui a des besoins qui doivent être satisfaits par le producteur. Donc c'est là où les choses doivent se poser de façon très claire. Maintenant, s'il n'y a aucune réglementation, s'il n'y a aucune norme, effectivement, comment est-ce qu'on peut le gérer S'il y avait des normes, des lois, des réglementations, s'il y avait des organes qui régulent, s'il y avait des spécificités qui ont été bien définies, de sorte que le sponsor sache où commence euh, sa mission, où, où s'arrête son rôle, ses prérogatives, ça aurait pu être compris. Ce n'est pas le cas en ce moment. C'est pas le cas en ce moment. C'est pourquoi j'ai posé la question dès le en disant comment naissent les télévisions. Moi, là où je voudrais plus vous, in vous interpeller, M. Moup, c'est qu'aujourd'hui, si on revient sur les réalités, pour être plus objectif euh, dans, ce, dans ce débat, sur les réalités sur nos chaînes donc, euh, sénégalaises, on constate aujourd'hui qu'en fait, que le temps d'antenne qui est alloué à l'éducation, à l'information est très minime. Vous prenez une télé, par exemple, aujourd'hui, euh, si on prend les journaux télé télévisés, à savoir français et les langues nationales, c'est le, le rendez-vous phare dans l'information dans nos chaînes. On constate que ces journaux ne prennent que deux heures ou trois heures 
sur un volume horaire allant de 18h à 20h. Donc, ce qui veut dire que le reste de, du temps est alloué, attribué à, à, au divertissement ou bien aux émissions culturelles. Culturelles, entre guillemets, je vais dire. Alors, aujourd'hui, moi, j'aimerais bien qu'il intervienne par rapport à ça en tant que président de l'UTF, en tant que président de l'Union des télévisions éducatives francophones. Qu aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait déjà Qu'est-ce que ça, ça vous fait de constater cela mais, mais le constat, la création de l'UTF, la, la création de l'UTEF est une réponse devant ce constat. Étant jeune à l'époque, nous, quand on regardait la télévision, mais on voyait les figures. Il y avait l'heure du JT, mais c'était sacré. Il y avait les infos dernières, mais on ne les ratait pas. Mais parce que, pour nous, c'était sacré. Mais aujourd'hui, le journal passe, on ne sait pas de quoi il s'agit. Alors, si la vocation ou l'une des vocations premières de la télévision, c'est l'éducation. Mais il ne s'agit pas de le dire et de s'en limiter à ça. Il s'agit maintenant de voir, ok, ça, comment devons-nous faire pour que la chose puisse se faire Alors, nous nous sommes dit, est-ce qu'il ne faudrait pas nous démarquer de cette sphère organisationnelle qui est devenue du business pur et dur Pour créer à côté des télévisions thématiques, comme l'a dit M. Ball qui ne font que de l'éducation. Et aujourd'hui, par contre, il est important de savoir que la télévision éducative, dite éducative, à l'époque, mais existait depuis très longtemps. L'UNESCO en a, en a euh, financé au Sénégal, au Mali, presque dans toute la sous-région. Mais toutes ces télévisions ont capoté. Mais parce qu'elles ont confondu télévision éducative et télévision scolaire. Elles ont voulu remplacer l'école. L'école, on ne la remplace pas. La télévision est dite éducative lorsque sa mission d'essence s'oriente vers la transmission de l'information tendant à rendre service à l'éducation. L'éducation dans la sensibilisation, l'éducation dans l'éveil des consciences, l'éducation dans euh, euh, l'éducation à la différence, au partage, l'éducation dans le rapprochement des peuples, l'éducation dans l'enseignement aussi. Mais le fait de pouvoir ou de penser que la télévision scolaire remplace l'école, ça fausse les donnes. Et donc, ça a capoté partout. Donc, nous, nous avons une télévision éducative au Sénégal, qui est toute nouvelle, télé-école, une télévision éducative à Lyon, une télévision éducative au, au Congo, une autre en Tunisie. Nous avons ensemble créé une union internationale de télévision éducative francophone pour aider à ce que les pays, par leur gouvernement, puissent créer des télévisions éducatives qui, sont, qui ont comme objectif de partager l'éducation pour tous et pour toutes, sans pour autant avoir la prétention de vouloir remplacer quoi que ce soit en termes d'instruction ou en termes d'institution scolaire ou d'enseignement. Ben, espérons que cet objectif soit atteint. Et vous aussi, vous allez me dire maintenant pour comment vous allez vous en sortir s'il n'y a pas de commercial. Et comme on dit, qui paie commande J'espère qu'ils qu ne vont, qu vont pas se faire avoir tout comme les autres. Oui C'est qu'en fait, il y a une précision qui mériterait d'être faite. Le sponsor, celui qui vend sa marchandise, celui qui veut que le téléspectateur achète, celui qui veut que le public achète, il a un produit à proposer et de l'argent dessus pour faire connaître le produit. Mais il le met sur des émissions qui existent. Des émissions dépravantes, si elles n'existaient pas, n'auraient pas reçu de publicité. Et de toute façon, le sponsor mettrait cet argent dans les télévisions. S'il y a 6 milliards sur les télévisions chaque année, quel que soit le type d'émission qu'on trouve, ces 6 milliards seront dépensés dans les télévisions. Si on imposait aux chaînes de télévision de faire des émissions utiles, cet argent partirait toujours vers ces télévisions-là, mais avec des émissions utiles aux téléspectateurs. Si on n'impose rien, c'est une course à la mort où on va faire n'importe quoi et plus pour pouvoir attirer le plus de parts sur ces 6 milliards. Avec des émissions qui non seulement ne sont pas utiles, mais sont des risques, sont des émissions dépravantes, dépravantes pour euh, le téléspectateur. Je précise qu'il faut étudier, il faut absolument penser à des solutions. Et à mon avis, la première des solutions, c'est de normer. La première des solutions, c'est de mettre une réglementation. La deuxième est d'agir sur les contenus et il y a une solution pour ça. Tout à fait. Il faudra d'abord qu'on qu revienne par la suite sur les solutions. Mais là où j'allais aussi vous interpeller, c'est quand vous parlez des annonceurs qui financent, qui sponsorisent certaines émissions. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que quand même, il faut tout de même reconnaître que les télés, elles nous proposent des euh, programmes, des émissions religieuses, Madame, même si c'est minime.
Il y a pire. Même si c'est minime. Il y a pire que ces, que ces émissions. Voilà, ce que je voulais savoir, c'est pourquoi les annonceurs ne choisissent pas de sponsoriser des émissions éducatives. Parce qu'il y en a, mais ce n'est pas beaucoup, mais il y en a euh, des émissions euh, de santé, des émissions euh, culturelles. Pourquoi préfèrent-elles le divertissement Non, mais la question, là, je pense, je pense, soit Madame Bintou, euh, euh, Bintou Djité, Amar, moi je pense que M. Ball. A, a, a bien présenté la chose en disant que là où ils mettent leurs sous, c'est parce qu'ils ont déjà trouvé quelque chose. Alors, ils ont trouvé des contenus existants qu'ils ont voulu sponsoriser. Alors, comment se fait-il que maintenant, on est arrivé à un tel niveau qu'il faille mettre en avant des émissions négativement connotées pour que le sponsor puisse décaisser ce que je veux dire par là, et c'est là où je vais être précise pour que vous compreniez ma question, ce que je veux dire par là, c'est que si l'annonceur a choisi d'investir son argent dans ses émissions, c'est parce qu'il est sûr qu'il y a une audience. La réponse est très simple. Vous le savez, vous le savez très bien, et peut-être mieux que moi, que sous nos tropiques, on s'intéresse beaucoup plus au divertissement qu'aux choses sérieuses. Mais justement, c'est parce que ces émissions de divertissement existent que les gens les regardent surtout les femmes, et les femmes sont la cible principale des annonceurs dans une famille, c'est la femme qui consomme, c'est la femme qui fait acheter. Aujourd'hui, nous le savons très bien, on l'a toujours dit, le rythme est africain. La raison est Hélène. Nous sommes tout le temps accrochés au divertissement. Plus tu en fais, mieux tu es regardé. Alors, qu'est-ce qui se passe La rivalité, c'est qui fera la meilleure émission de divertissement pour avoir le plus d'audimat ça signifie le plus de, de, de sponsors. Mais je vous dis une chose. On est en train d'éluder aussi une autre question beaucoup plus difficile à régler. C'est le problème de la téléphonie. Elle rapporte beaucoup plus que les, que, que les sponsors. Ce qu'on gagne avec le téléphone surtaxé. Et ce téléphone surtaxé ne marche pas pendant une heure pour l'émission. Le sponsor, il est dans une émission qui dure 30 minutes ou une heure de temps. Mais la téléphonie, c'est 24 heures sur 24 que ça tourne. Vous voyez l'émission pendant une heure, mais derrière, le téléphone continue. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, il y a des télévisions qui gagnent beaucoup plus d'argent avec le téléphone. Et c'est beaucoup plus dépravant. Je, ne sais, monsieur, je me demande même si c'est le bon terme que j'utilise. <rire> en tout cas, ça rapporte beaucoup plus d'argent et ça fait beaucoup plus mal. Le téléphone surtaxé. On l'utilise à tort et à travers sur n'importe quoi et pour dire n'importe quoi ou faire dire n'importe quoi aux gens en faisant même stagner ou reculer la société avec, grâce à ces téléphones-là. C'est dangereux. Bah, ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, on voit ça dans toutes les émissions télé. Et euh, donc, monsieur, le sociologue, monsieur Tandjian, c'est qu'en fait, euh, par rapport à cette question que je leur ai posée, c'est qu'aujourd'hui, on constate, on voit de près que la télévision, elle est en train, en fait, de, de faire promouvoir un nouveau modèle de réussite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être quelqu'un dans cette vie, soit vous devez être lutteur, musicien, danseur, d'après ce qu'on voit, d'après ce qui est promu à la télé. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, on, on constate que c'est euh, euh, le business, le showbiz qui prédomine l'excellence. Et la raison, là, je veux dire, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, les élèves, ils quittent les bancs pour le plancher des spectacles. Alors, euh, est-ce que les téléspectateurs, les parents, les enfants vont croiser les bras, continuer avec des, des instruments comme ça ou bien Oui, vous savez, euh, la télévision, c'est un enjeu. Euh, un euh, homme politique de la France disait que la guerre est trop sérieuse pour ne pas la laisser au seul militaire. La télévision est trop sérieuse, n'est-ce pas, pour ne pas la laisser seulement au seul technicien. Alors, il y a à l'entame, c'est-à-dire ce personnel invisible, c'est-à-dire le capitaliste, celui qui a la recherche de gains, qui a la recherche de marché, qui a la recherche, n'est-ce pas, donc d'un euh, euh, espace de consommateur qui doit préfabriquer, n'est-ce pas, qui doit euh, téléguider, n'est-ce pas, des, 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 des consommateurs par rapport aux produits euh, à la matière qu'ils produisent. Vous savez, par exemple, je vous donne un exemple très simple. Regardez, les grands groupes de presse au Sénégal n'appartiennent pas à des gens qui sont lettrés à l'école française. Non. Ceux qui ont le, un journal, une radio, une télévision, euh, que ce soit analogique ou numérique. Non. Ce ne sont pas des gens qui, euh, qui ont fréquenté les écoles de journalisme, qui... Ne, non, qui ont fait le B.A.B.A. n'est-ce pas de la télévision non, c'est des, des, des opérateurs c'est des entrepreneurs 
Et puis, ils ont eu de l'argent. Maintenant, ils ont recruté des experts, des, des techniciens et ils ont fait la télévision. Oui, l'objectif premier de ces gens, c'est de gagner. C'est de gagner. Alors, ils n'ont pas ce, ce but éducatif et autres. Finalement, la télévision est devenue un enjeu. L'homme politique ne va pas le laisser, n'est-ce pas, euh, comment dirais-je, au, au, au capitaliste. Le capitaliste ne va pas le laisser au, à l'homme politique. Même maintenant, les cercles religieux savent que la télévision est un enjeu. Maintenant, ils s'investissent pour déterminer une part, n'est-ce pas, donc pour pouvoir communiquer avec leurs adeptes. Parce qu'ils ne vont plus laisser n'importe qui communiquer avec leur groupe. C'est ça le problème. Le, le capitaliste également va se dire, mais moi, si je n'occupe pas mon marché, c'est un autre qui va l'occuper. Maintenant, la, le meilleur moyen, le moyen le plus efficace, le plus rapide d'atteindre ma cible, c'est la télévision. Alors, il y a même des gens, euh, par exemple, il y a une télévision ici qui n'avait pas beaucoup de publicité. Moi, j'ai fait une petite enquête, mais il se trouvait que cette télévision mettait beaucoup d'émissions politiques. Mais les émissions politiques, ça ne rapporte pas. Alors, donc, pour que les... Euh, 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 comment dirais-je les annonceurs puissent envoyer n'est-ce pas, donc euh, de, demander des publicités et autres, il faut aller vers euh, des thèmes relatifs à l'amour, n'est-ce pas, à des thèmes comme vous l'avez dit, euh, relatifs à la lutte, n'est-ce pas à la musique et autres, parce que maintenant ce sont ces produits qui sont plus consommés, et ce sont ces produits maintenant qui s'imposent à nous, qui vont nous trouver jusqu'au dernier tranchement de nos chambres Maintenant, vous consommez les télévisions, même dans les toilettes maintenant. Il y a des gens qui ont installé des téléviseurs dans leurs toilettes parce que tout simplement, voilà, ils sont devenus des consommateurs, n'est-ce pas, forcenés des programmes de télévision. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui... Monsieur Tantan, oui, exactement, comme vous le dites. Là où je voudrais que vous éclairiez plus notre lanterne, c'est à savoir, aujourd'hui, parlant de lutte, de danse, de musique, est-ce que ce sont les télévisions qui l'ont promu ou bien parce qu'elle a senti que la population avait une passion qui était axée vers ça, et elle a cherché à l'exploiter. Non, vous savez, la, la, la population, comme je vous l'ai dit, il faut, euh, euh, à sa décharge, à la décharge de la population, la population est beaucoup plus pour, pour une marionnette qu'un acteur, comme lui dit, qu'on soit acteur. La population ne peut pas se former, transformer en consacre acteur. C'est-à-dire que ce sont les promoteurs, par exemple dans le domaine de la lutte, les promoteurs qui veulent se faire, qui veulent fructifier euh, leur argent, c'est eux qui euh, ça nous montre les, les choses comme ils, ils, ils veulent. Même les lutteurs, on a donné maintenant une certaine image aux lutte. Quand tu dois préparer un combat, il faut aller aux États-Unis. Et donc, il y a le cérémonial, la mise en scène. Tout ça, ça a été bien fait pour que ça soit attractif. Voilà, donc les populations, finalement, ils... donc quand il y a une domination, n'est-ce pas, donc de, de, de cette activité dans toutes les télévisions, on a il y a des, mêmes, des chaînes de télévision qui ont plus de quatre émissions sur le même thème, la lutte. Alors donc ça, il y a une super, n'est-ce pas, une imposition de, de ces thèmes. Et c'est ça qui pousse, n'est-ce pas, ils, ont, ils, ils, ils sont passés par là, n'est-ce pas, en s'imposant à la télévision. Et la télévision, par ricochet également, impose, n'est-ce pas, le dictat des annonceurs aux consommateurs. Mais, mais vous savez, mais je ne vous coupe pas, excusez-moi, mais vous savez, au début, je vous ai parlé de taylorisation mentale. Oui. Mais faisons une, 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 une rétrospective. Lorsqu'à l'époque, le marketing n'était pas encore né, ou l'approche marketing, les gens avaient imposé aux populations la production à outrance sans pour autant donner la possibilité aux consommateurs le temps de réfléchir pour choisir. Mais est-ce que les gens se sont laissés faire Pour moi, c'est là la question. Aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de vivre avec la télévision. Nous n'avons pas la possibilité de prendre un temps soit peu de temps pour réfléchir, pour savoir si oui ou non nous avons besoin de ça. Nous n'avons pas le temps parce qu'ils ont persécuté notre mental de telle sorte que nous consommons de façon abusive et sans réfléchir. Maintenant, la question de base est de savoir si on continue comme ça ou pas. Ah, c est, c est... Les méfaits de la télévision sont insidieuses. Ce ne pas des choses que l'on peut mathématiquement calculer au jour le jour. Quand vous êtes influencé, vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes influencé. On vous impose un mode de vie une façon de penser, une façon d'évoluer, on vous ramène dans des champs sociaux dans lesquels vous, vous n'étiez pas, où vous ne vouliez même pas être. Et vous y, êtes, vous y êtes amené petit à petit, sans le sentir, sans avoir un effort à faire. Et ça, c'est des choses qu'il faut simplement bien comprendre, bien saisir. 
Et dans tout cela, il faut que nous, nous sachions que ce que j'ai entendu tout à l'heure est une vérité universelle en Afrique, l'appât du gain, comment je peux gagner de l'argent. Et la puissance de la télévision fait aujourd'hui que ce sont des hommes d'affaires qui sont derrière. Ils sont derrière pour deux raisons, la notoriété et l'argent. Et l'influence arrive avec tout cela. Vous savez, ces hommes d'affaires, ils font quelque chose qui n'existe qu'en Afrique. Le trust de la presse. Vous allez aux états unis vous allez en France, vous allez au Danemark ou en Australie, personne ne peut avoir trois organes de presse. Vous avez radio et journal, presse écrite. Vous avez télévision et radio, ou télévision et presse écrite. Mais que d'avoir presse électronique, presse écrite, radio et télévision, vous ne trouverez qu'en Afrique. C'est interdit ailleurs. Parce que vous ne pouvez pas vous réveiller le matin, écouter les informations d'une radio, vous entrez dans votre voiture ou autre, vous prenez le journal, c'est toujours le même groupe de presse, vous regardez la télévision, le même groupe de presse, vous regardez sur l'Internet un site qui appartient au même groupe de presse. Vous n'êtes pas informé. Vous êtes influencé. Et c'est des groupes d'influence que nous avons dans ce pays-là. Et c'est pourquoi, quoi, les programmes, on en parle. On a dit des programmes qui ne sont pas adaptés à ce, que nous, ce dont nous avons besoin sous nos, sous nos attitudes. Mais il y a aussi la politique qui occupe le champ. Qu'est-ce que vous voyez les télévisions faire Politique, lutte ou danse. Vous avez ce triptyque-là. Ce n'est pas bon. On, a, on fait tout pour vous influencer. Et derrière, on est en train de s'imaginer tous les jours qu'est-ce que je peux faire et comment je peux le faire pour gagner encore toujours plus d'argent. Le téléspectateur, qu'est-ce que j'en fais Ce n'est pas mon problème. L'essentiel, c'est que les sponsors m'arrivent, c'est que mon téléphone marche, que ça me rapporte de l'argent. C'est tout. Mais à qui la faute il, la faute, elle, il faut la situer et trouver les solutions. Et c'est la question que je vais reposer d'ailleurs là pour mettre fin à ce débat, c'est à qui la faute Parce que comme vous l'avez bien mentionné depuis le début de cette émission, on sait qu'en fait euh, la télévision, c'est tout un système autour, l'annonceur, le téléspectateur, le, le directeur de programme et malheureusement ce qui est bien dommage, c'est que le téléspectateur, il devient une victime et euh, jusque là, je n'ai pas entendu euh, celui qui sert d'avocat pour le téléspectateur. En fait, je veux que vous situez les responsabilités de chacun. À qui la faute C'est la question que je vais poser à qui la faute et que chacun prenne ses responsabilités et qui protège le téléspectateur dans de par expiation Qui le protège Le téléspectateur, oui, allez-y, allez allez Le téléspectateur, il est évident que c'est l'autorité qui doit le protéger. C'est l'autorité qui doit savoir quel est le contenu qui est adapté pour la société qu'il veut pour ses pour, 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 pour téléspectateurs. Ça, c'est évident. Et ce n'est pas une invention que nous aurions faite, c'est une invention qui existe un peu partout dans le monde. Quand on vous donne l'autorisation de faire une télévision, c'est accompagné d'un cahier de sarge. Je peux vous assurer que le cahier de sarge en France, que j'ai vu, il est aussi épais qu'un dictionnaire, dans lequel on vous met exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est interdit, etc. C'est etc. la seule façon de protéger le téléspectateur, c'est d'imposer aux, aux détenteurs d'une licence de télévision un cahier de sarge qui leur limite qui mettent des garde fous entre ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire parce que ceux qui reçoivent n'ont pas le choix. Ceux qui reçoivent sont faibles. Ils sont faibles à telle enseigne qu'il faut les protéger puisque la télévision, elle est dangereuse. Elle est aussi utile que dangereuse. C'est un instrument très utile, mais c'est un instrument très dangereux. Et la deuxième chose, c'est de faire de sorte que les contenus soient adaptés. Comment En aidant à leur financement. Vous savez... Aujourd'hui, il y a l'aide à la presse, qu'on distribue à la presse écrite et, et aux radios. Ceux qui sont derrière les télévisions disent « Pourquoi pas nous ?» Il faut que nous soyons concernés par l'aide à la presse. Moi, je suis fondamentalement contre de l'argent distribué aux détenteurs d'une chaîne de télévision. Non, il faut plutôt mettre cet argent dans les contenus qui vont vers les téléspectateurs. On aide la télévision en mettant de l'argent dans les contenus. Parce que la raison pour moi est simple. Si la télévision est un vecteur éducatif qui va dans toutes les familles, qui doit éduquer dans ce pays C'est l'État. Le droit régalien de l'éducation de la population revient à l'État. L'État doit éduquer la population. Il y a ici un vecteur qui va dans les populations, chez tout le monde, par lequel on peut mettre des instruments de formation qui ne sont pas des instruments d'école, comme il vient de dire. On n'a jamais dit de faire l'école à la télévision. Mais on peut même faire du divertissement en apprenant à l'autre quelque chose, on peut faire, dans toutes sortes d'émissions, dans toutes les émissions, on peut mettre des, quelque chose d'utile. 
d'utile dans la formation, dans la modélisation de la société. Si vous le faites, vous passez au guichet, l'État vous dit, comme vous faites mon travail à ma place, vous m'aidez à éduquer la population, je vous donne 80%, je vous donne 60%. Ça, pour ça, je vous donne 20%. Vous faites un film sur le sida, on vous dit, ah non, 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 je vous donne 100%, c'est moi qui finance. Mais après, il revient à l'État, qui est la mémoire du futur, à l'État d'archiver tous ces programmes de télévision qui seront utiles pour les générations futures. Parce qu'il n'y a aucune chaîne de télévision qui va mettre l'argent qu'il faut pour bien archiver les programmes, bien les indexer, bien les archiver. C'est de l'argent qu'on met quelque part qui ne bouge pas et aucune chaîne de télévision ne le fera. Et dans tous les pays développés, c'est un rôle qui revient à l'État d'archiver. Que le diffuseur le veuille ou pas, c'est l'État qui archive. D'accord. Et les téléspectateurs dans tout ça, les téléspectateurs, ils n'ont pas de responsabilité Vous savez, c'est l'État... L'État a créé des maternités pour que ses enfants naissent bien. L'État a créé l'école pour que ses enfants soient éduqués. L'État a créé des gendarmeries, de la douane, les, la, la police pour protéger ses citoyens. Donc l'État doit réguler pour protéger les consommateurs. Il y a un abus de langage que les capitalistes ex, euh, euh, utilisent, mais c'est pour un peu nous arnaquer quand ils disent que le client est roi. Mais le client, c'est le capitaliste, ce n'est pas celui qui consomme, c'est celui qui demande un service. C'est comme, vous avez une télévision, un sponsor, un sponsor vient vous voir, il dit « Ah, moi j'aimerais diffuser telle chose à telle heure ». Donc, il, vous, il, il, finance, il achète cette tente d'antenne, il vous donne de l'argent. C'est celui-là le client. Maintenant, l'autre qui est au bout, qui regarde la télé, c'est ton consommateur. Donc, ils n'ont pas dit que le consommateur est roi, mais c'est le client qui est roi. Et ça, sur ce plan-là, vous dites donc, vous savez, donc le, le, le consommateur, il n'y a qu'un seul défenseur qu'il a, c'est l'État. Mais finalement, l'État est berné, l'État ne joue plus son rôle. Donc, il faut retourner à ce cahier de charge parce qu'un État organisé ne doit pas laisser quand même la libéralité, n'est-ce pas, donc aux produits Mais M. Tandor, étant donné que vous, vous êtes sociologue, et le self-défense dans tout ça, pourquoi le téléspectateur, il ne prend pas ses propres responsabilités Ça, c'est un niveau de formation. Vous savez, quand vous êtes dans une société où... Il y a une société à une seule vitesse. Une partie des citoyens sont formés à l'école et on a laissé d'autres en rade. Une grande partie qui sont en conflit avec l'éducation nationale. Donc vous ne pouvez pas avoir dans cette société-là un, un ensemble de gens qui ont le même niveau de culture, qui ont les mêmes chances, n'est-ce pas, de pouvoir juger les choses, de pouvoir comprendre les choses. Il faut qu'on en arrive, n'est-ce pas, à un certain nivellement, n'est-ce pas, de, de la culture, des connaissances, pour qu'on puisse quand même que le consommateur, de manière individuelle, puisse quand même réagir et puisse choisir. Nous ne sommes rois que devant la télécommande. Voilà. On peut zapper, on peut zapper. C'est là où nous sommes rois, mais le programme, on n'a aucune influence là-dessus. Et ça, il faudrait un certain niveau de culture, n'est-ce pas, euh, des citoyens, et c'est ça que l'école qui nous le permet. Il faut quand même qu'un grand nombre de citoyens, ou tous les citoyens qui sont nés euh, à un T, puissent être instruits jusqu'à un certain niveau. Voilà, c'est ça qui nous permet quand même de pouvoir réagir, de pouvoir euh, apprécier ce qu'on nous distribue et de pouvoir protester, contester et, et, et même, n'est-ce pas, souvent censurer. Merci. Monsieur Mbou, pour la question du régulateur, parce qu'aujourd'hui, moi, au Sénégal, j'ai comme l'impression pour dire vrai qu'il n'y a pas de régulation, parce que le mal va de pire en pire, il y a toujours les mêmes émissions qui passent. Oui, la, la, la question, vous l'aviez posée beaucoup, de façon beaucoup plus profonde en, en disant, mais à qui la faute À qui la faute Donc, la régulation... Ça, c'est une histoire d'État. Donc, c'est un, un rôle régalien de l'État de protéger son citoyen. M. Ball l'a dit. Mais à qui la faute Pour répondre à cette question, il faut aussi se dire, mais quelles sont les responsabilités Quels sont les niveaux de responsabilité Mais le citoyen qui est consommateur, il ne sait pas qu'il a dépassé le statut de consommateur pour arriver à un statut de consomme acteur. Il ne le sait pas. Parce qu'il pense qu'il doit juste consommer. Alors qu'au XXIe siècle, quand même, le citoyen consommateur doit être beaucoup plus fort qu'il ne l'a été. Mais il ne sait pas qu'il peut être fort. Mais seul, il ne peut pas être fort. Ensemble, oui, ils peuvent être forts. Ah, Est-ce qu'il y a une organisation consumériste aussi forte par rapport à l'audiovisuel Non, ce n'est pas le cas. Quand on en parle, quand on en parle... Non, mais je vous dis, quand on en parle au Sénégal, mais c'est plus dans l'alimentation, c'est plus dans ces choses. Mais le fait de savoir que le programme qui nous est destiné, mais c'est à nous de pouvoir lui donner de la valeur, de le de rejeter ou pas, le Sénégalais ne le sait pas encore. Qui doit le, qui doit l'aider à, le, à, le, à, le, à le, qui doit aider le, 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 le citoyen à, à, à savoir cette chose Une chose. La deuxième chose, 
la responsabilité de la production, mais entre le producteur et celui qui lui donne les moyens de production. Vous savez, la production et la réalisation, c'est deux choses. La production peut ne rien avoir avec un contenu. C'est des moyens qui sont mis en œuvre pour aider celui qui aura eu l'idée de pouvoir réaliser. Donc, s'il si n'y a pas de dichotomie claire, de démarcation entre la production et la réalisation, il y a un problème. Qui est producteur C'est aussi une histoire de régulation, beaucoup plus profonde. La responsabilité, mais c'est aussi entre le donneur d'ordre le donneur d'ordre et le faiseur de contenu. Celui que j'appelle donneur d'ordre, c'est euh, celui qui est appelé ici client. Mais donneur d'ordre, mais jusqu'à quel niveau Le sponsor a-t-il la prérogative de s'immiscer dans le contenu d'un producteur Non. Catégoriquement, non. En principe, en principe je dis bien en, catégoriquement, non. Mais pourquoi c'est l'inverse qui se passe Pourquoi Mais c'est parce que la recherche effrénée du gain a été positionné en pole position pour que justement le consommateur n'ait plus son mot à dire. Donc on lui donne ce qu'on veut lui donner parce que j'ai reçu de l'argent ailleurs et cet argent-là, il faut que je puisse le justifier. Donc à qui la faute Il faut d'abord situer les responsabilités. Et vous, vous avez donné la faute à qui Mais je vous ai dit, elle n'est pas linéaire. Je vous ai dit que... Mais évidemment. Mais par contre, encore faudrait-il qu'on sache que l'on fait partie de cette chaîne-là qui détient une partie de cette faute. Encore faudrait-il le savoir. Si le citoyen lui-même, le parent, le parent, le parent d'élève, qui a la télévision chez lui, avec ses enfants, et qui permet à ses enfants d'utiliser la télévision pour autre chose, mais à qui la faute Donc il ne faut pas, je veux dire, stigmatiser la chose de façon à ce qu'on parle tout le temps de l'État, de l'État, de l'État, mais il y a tout, tous les maillons de la chaîne. L'État d'abord, et ensuite les autres. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut être courageux. Je pense que la question, c'est ça. Il faut être courageux en se disant, OK, on ne veut plus de cette forme de télévision. C'est tout. Et mettre les moyens pour que cette forme de télévision n'existe plus. C'est tout. D'accord. Alors, à qui la faute Vous dites qu'elle est partagée Moi, je vais juste ajouter que en fait, de régulation, il y en a. Mais comment En fait, de cahier de charge, il y en a. Mais comment a été fait le système Ça a été désarticulé quelque part. Vous vouliez une chaîne de télévision, vous adressez au ministère de la Communication. Quand vous avez votre fréquence et votre autorisation de diffuser, vous aviez sur trois feuilles, on vous disait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, sur trois feuilles, pour quelque chose qui devrait prendre peut-être 100 ou 200 pages. À côté, il y a la régulation. Il y a le CNRA qui est là, qui a bel et bien un cahier de charge. Mais ce cahier de charge-là, il y a même des diffuseurs, des télévisions qui ne savent pas qu'il y a un cahier de charge au CNRA. Parce que quand on vous donne l'autorisation, on ne vous dit pas, voilà l'autorisation plus le cahier de charge du CNRA. Vous l'ignorez, vous n'êtes pas au courant. Ça signifie que l'autorité de régulation, qui au départ n'était là que pour faire de sorte que les hommes politiques avec le HCA d'antan puissent avoir le même temps d'antenne, c'était simplement politique. Les hommes politiques devaient avoir le bénéficier du même temps d'antenne sur les télévisions, la RTS en l'occurrence à l'époque, avec le HCA. Ça a évolué pour être aujourd'hui le CNRA, mais on ne lui a pas donné tous les outils qu'il faut pour faire le travail qu'il faut. À la limite... Monsieur Bala, je vais prendre vos mots quand vous parlez, parce que c'est une question quand même que je veux que vous, que vous répondiez tout de suite avant qu'on se quitte. Euh, le CNRA aujourd'hui, est-ce qu'il fait son rôle Parce que c'est la question que se posent tous les... Le CNRA joue actuellement son rôle pleinement, mais avec simplement les instruments dont il dispose. On ne lui a pas encore donné toutes les armes qu'il lui faut. Et ces armes-là sont à l'étude pour qu'une véritable régulation existe et qu'elle soit très forte. En commençant par ce dont il a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la chaîne de valeur. Aujourd'hui, une chaîne de télévision dans ce pays, c'est une holding qui fait de la production, qui fait de l'édition, de, 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 de qui est son travail primaire, qui fait de l'archivage, qui fait le transport du signal, qui fait la diffusion du signal. C'est une seule société qui fait énormément de choses, qui trop embrasse mal les trains. Les chaînes de télévision avaient au départ travaillé comme ça, les chaînes publiques, parce que simplement, il n'y avait pas de société de production, il n'y avait pas de société d'archivage, il n'y avait pas de société de transport ni de diffusion du signal. La chaîne de télévision RTS était obligée de tout faire. Mais ça, les Occidentaux l'ont abandonné depuis 1974. Il y a des sociétés qui produisent, une société qui archive, 
une société qui transporte, des sociétés qui diffusent. Normalement, aujourd'hui, si j'avais une, une licence, une autorisation de diffusion, j'aurais dû aller trouver un diffuseur, signer avec lui un contrat. Je lui donne mon signal, il diffuse. Le reste, ce n'est pas mon problème. Mon signal doit être archivé ailleurs, ce n'est pas mon problème. Les producteurs, j'ai besoin d'une série. Si on m'amène l'idée, je vais voir une société de production, je lui dis, je te, je te passe commande de ça, fabrique-moi ce programme. Ou le producteur vient me dire, j'ai fabriqué ça, est-ce que tu veux diffuser Et je négocie avec. Mais je fais mon métier qui est l'édition. Une ligne éditoriale avec des types d'émissions qui sont dans mon cahier de charge que je diffuse pour gagner de l'argent aussi. Mais gagner de l'argent en respectant mon cahier de charge, en respectant ce que je dois respecter et ne pas dépasser le temps de publicité qu'on m'a donné, ne pas faire les émissions qu'on m'interdit de faire, en faisant des choses qui sont utiles à la population, suivant la tranche d'âge, suivant le type de population que je cible, etc. Tout cela est possible. Et si c'est possible ailleurs, c'est parce que c'est possible ici. Tout à fait, absolument. On en dit ce qu'on ne vient pas. Alors, chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. La dernière question qu'on s'est posée, c'est à qui la faute À qui la faute La faute, elle est partagée à chacun ses responsabilités, aussi bien du point de vue des annonceurs, des téléspectateurs, du régulateur. Et comme vous le dites, il dit que, en tant qu'expert en audiovisuel, que le Sénat a fait son rôle seulement il n'a pas les moyens dont il aurait besoin. Téléspectateurs également de prendre ses responsabilités et comme nous l'avions présenté dès le début, le but de cette émission à la loupe, c'est tout simplement de, porte, de donner à réfléchir. Donc l'important ne sera pas de convaincre mais de vous donner à réfléchir en tant que téléspectateur averti. Alors je remercie mes experts, monsieur... Tendian, sociologue, M. Hassan Boub, expert en communication, M. Mamadou Bal, expert en audiovisuel. Alors, je vous dis à très bientôt dans un autre numéro de Alalouf. Merci. Merci.